Bienvenidos señoras y señores, es un gusto acompañarlos, aquí estamos para todos ustedes en nombre de Valentina Vidal, Daniela Cañón, José Carvajal, hermana Acevedo, mi nombre José David Pinto, los acompañamos en tiempos de confinamiento y acá estamos para una nueva edición de este podcast y hoy precisamente estaremos con todos ustedes con un tema de conocimiento público y de interés para todos. Tendremos diferentes puntos de vista con personal de salud, experiencias desde el teletrabajo y mucho más de los temas que competen a casi tres meses de cuarentena en Colombia. Bienvenidos. Y es que comenzamos con Germán Acevedo, quien nos pone en contexto del por qué comenzamos con esta época tan inédita en la historia de la humanidad. Para entender un poco de lo que se vive a nivel global, inicios, ventajas y desventajas del COVID-19, el cual nos ha llevado a cambiar el chip de nuestra vida habitual, hay que remontarnos a mediados del mes de diciembre de 2019, cuando el coronavirus tuvo origen en la ciudad de Wuhan, China, en la cual las autoridades sanitarias detectaron una serie de casos de neumonía producida por una causa desconocida. A partir de esto, se originaron las primeras alertas sobre una nueva enfermedad, que hasta el día de hoy ha cobrado la vida de más de 316 mil personas a nivel mundial. Las primeras investigaciones posteriores al origen de la enfermedad determinaron que se trataba de un nuevo tipo de virus de la familia del coronavirus, emparentado con el síndrome respiratorio agudo severo, con el síndrome de Oriente Medio, pero no es similar a ninguno de ellos. Wuhan, el epicentro de la crisis del COVID-19. El punto de partida común de los primeros casos del coronavirus fue el mercado de la ciudad de Wuhan, en la provincia de Wuhan. Aquel sería el epicentro de la crisis sanitaria declarada a nivel mundial. Las primeras especulaciones dieron como origen del virus o como huésped de este algún animal, sugiriendo a los murciélagos como posibles sospechosos uno de los animales más vendidos en este mercado. Si bien podemos apreciar los inicios del coronavirus que ha aislado a la gran mayoría del mundo, una de esas ventajas ha sido que hemos estado pendientes, en algunos casos, de las noticias. Su propagación ha estado ocupando los encabezados de los principales medios influyentes mundiales. No obstante, se especula, y en unos casos de más que no hacen repercusión. El mundo no se detiene y las noticias a nivel global no paran. Por ejemplo, desde su punto de ebullición en China el pasado 31 de diciembre, ha vivido una propagación ascendente continua, siendo Europa uno de los continentes más afectados. Su llegada a América sería por personas infectadas, en algunos casos asintomáticas. En Norteamérica, en el caso de Estados Unidos, la presencia del virus empezó el 15 de febrero con 15 casos, siendo Nueva York hasta el día de hoy con 15.786 muertes. A la fecha, hay 4.805.430 personas o casos confirmados por coronavirus en todo el mundo y la cifra de fallecidos es de 318.000 554 a nivel global. Países como por ejemplo Suecia tuvo como estrategia no confinar a su población durante la pandemia, llevar su vida con normalidad, un modelo que el mundo denomina como fallido, más muertos y con similar daño económico. El COVID-19 ha llevado a la humanidad a reinventarse, a que la educación y el trabajo en algunos casos del sector económico sea de manera virtual. La vía sedentaria ha aumentado, por lo tanto debemos tener métodos para hacer ejercicio en casa, salir para las cosas netamente necesarias, ya que el sector salud en algunos países no está preparado para el colapso. Vivimos en un momento difícil a nivel mundial. Tal vez pensábamos que no llegaríamos a vivir tal riesgo, que un virus nos tenga alejados de la vida social, de que los quehaceres diarios fuera de la casa se vieran afectados. También que la economía y las empresas se hayan reinventado para prestar sus servicios, como otras que se han declarado en bancarrota, que han tocado fondo y cerrar. 
y en fin, problemas de salud física y mental en algunas sociedades. Pasamos ahora con Valentina Vidal que nos hablará un poco de lo bueno que nos ha dejado la cuarentena, lo que nos está afectando y lo malo que nos dejará. Vamos con las ventajas y desventajas para todos ustedes. A pesar de que el tema de la pandemia ha sido convirtiendo en sinónimo de incertidumbre, dado que los medios de comunicación se han encargado de sembrar ese pánico colectivo, es muy importante tener en cuenta que el aislamiento ha generado aspectos negativos no solo en las personas, sino también en la economía. Y es por eso que a continuación se presentarán algunas ventajas y desventajas que este aislamiento obligatorio puede traer. Comencemos. La primera ventaja son los pagos electrónicos, es decir, esas alternativas que tienen las personas para realizar sus operaciones, transferencias y pagos. Las ventajas de hacer estas transacciones es que tiene mayor rapidez, evita el contacto, tiene acceso a más establecimientos y tiene seguridad. Pero también como ventajas tiene desventajas. Por ejemplo, tiene pérdida de privacidad, no es accesible para todos y tiene pérdida de liquidez. Por otro lado, una de las desventajas que, ha, que más ha marcado el país es la situación económica que se ha ido convirtiendo en una amenaza para el país debido a la pandemia. Por ejemplo, se encuentra el crecimiento del PIB, las altas cifras de desempleo que hasta en marzo era del 12,6% altos precios a los consumidores, esto incluye también los servicios, la suspensión de vuelos nacionales y se han suspendido procedimientos en temas de la salud porque están quedando sin liquidez las personas que los realizan. Pero bueno, no todo es malo en estos momentos, también hay que tener en cuenta que esto trae unos efectos muy positivos en la naturaleza, como por ejemplo los animales poco a poco han ido tomando posesión de su territorio que había sido invadido. Segundo, ha habido una reducción de la contaminación en el aire y ha habido reducción de gases. La calidad del aire se mide por colores, cada color tiene su nivel de contaminación. Es decir, el azul cielo significa favorable, el verde es moderado, el amarillo es regular, el naranja es malo el rojo muy malo y el morado es peligroso. Sin embargo, en estudios recientes, Bogotá ha pasado de un 4 a 11 estaciones en verde, es decir, moderada. En Medellín ha disminuido de un 9 a 4 estaciones en rojo, es decir, muy malo. Teniendo muy en claro cuáles son algunas de las ventajas y desventajas, también es importante saber cómo esta situación tan difícil puede afectar a las personas. No solo a manera psicológica, sino también empresarial. Y es por ello que se presentan algunas entrevistas a tres personas que dan su opinión frente a esta problemática. A continuación, se le hará una entrevista a una profesional en psicología que nos dará su opinión frente a lo que está pasando con el COVID-19. Escuchemos. Desde su experiencia, ¿cómo los efectos de la cuarentena puede afectar la salud mental de las personas? Bueno, eh, el hombre es en esencia un ser sociable que necesita interactuar con otros seres y sentirse libre y al verse obligado a aislarse y a restringirse en sus relaciones, esto lo puede llevar a experimentar diferentes emociones, emociones como la tristeza, la soledad, la desesperanza, hasta rabia, y esto lo puede llevar a experimentar diferentes estados eh, psicológicos como pueden ser la ansiedad, el estrés, eh, sensaciones de depresión o conductas agresivas. Ok, ¿y qué recomendaciones daría usted para que las personas que están pasando por estas conductas o estados puedan sobrellevar la cuarentena? Bueno, aunque a veces es un poco difícil de pronto dar recomendaciones porque pues eh, nuestro círculo eh, pues es diferente para cada persona, pues podría uno eh, sugerir eh, el tratar de mantenernos en contacto con nuestros seres queridos y amigos 
a través de los diferentes medios que la tecnología nos ofrece, ¿sí? estar siempre en comunicación permanente con ellos, realizar diferentes actividades, actividades que de pronto en nuestro diario vivir no realizamos, de pronto leer, de pronto jugar, eh, eh, hacer ejercicio, evitar es, eh, concentrarnos en el hecho de que estamos encerrados. Sí, y sobre todo mantener nuestro cuerpo y nuestra mente en actividades eh, positivas, eh, actividades que nos hagan ver las cosas eh, como que esto va a ser pasajero y no como que nos va a llevar a situaciones catastróficas. Ok, y cree que después de este aislamiento la vida social será igual o puede haber un cambio? Pues al comienzo va a ser muy difícil, eh, la gente va a tener que borrar eh, de su mente pues toda esta situación de encierro, de aislamiento, de prevención que, que se han vivido en estos meses. Entonces eh, podríamos decir que durante los próximos meses pues de pronto va a estar como, como esa barrera en la gente para acercarnos a los demás. Pero con el tiempo y teniendo en cuenta que, como lo dije anteriormente, somos seres de sociedad, eh, lo vamos a lograr y eh, lograr esa interacción con las otras personas eh, y volver como a esa vida social que se tenía. Seguramente tendremos algunas prevenciones ya al interactuar. De acuerdo. Y por último, ¿cuáles podrían ser las secuelas psicológicas que se podrían llegar a dar al terminar el aislamiento? Bueno, al comienzo como ese cierto miedo al contacto con, con los demás, como que ya no, seguramente no vamos a ser tan abiertos eh, al expresar nuestras eh, emociones eh, de pronto con personas que, que no son cercanas. Eh, pues la incertidumbre, eh, para nadie es un misterio que la, sociedad, la economía perdón, a nivel mundial va a quedar muy... Eh, crítica va a quedar eh, partida, digámoslo así, y pues en todos los países van a tener que, que sobrellevar esta situación económica que pues digamos que a los que más afecta es precisamente a la persona del común, ¿sí? al generar desempleo, de pronto eh, bajos ingresos, entonces esa incertidumbre hacia lo que puede ser el futuro es una de las secuelas importantes que las personas pueden llegar a, a sentir. ¿sí? Eh, seguramente se, se nos va a dificultar un poco o digamos que toda esta situación nos ha llevado a comprender que a pesar de que ser, somos seres sociables no es fácil tolerar a los demás, no es fácil convivir con los demás y nos toca, esta sea una oportunidad para empezar a, a ser humanos porque de una u otra manera el diario vivir, la carrera con la que la gente vive, eh, nos había eh, enseñado a solamente vernos en la mañana, en la noche y de pronto los fines de semana, pero ya tener que compartir con los seres eh, queridos, con los seres cercanos prácticamente 24 horas del día, eso no ha sido fácil para la mayoría de la gente. Entonces, eh, creo que una secuela es eso, eh, aprender a convivir con los demás. Bueno, hemos dado por terminada la entrevista. Muchas gracias por su tiempo y que esté muy bien. Debido a la medida impartida por el Gobierno Nacional en el cierre indefinido de eventos masivos, uno de los sectores que se ve más afectado es en el sector de los bares donde muchos trabajadores como DJ, barman, animadores quedaron sin empleo indefinidamente. Este es un ejemplo de David Rojas, un DJ muy conocido en el sector de Chapinero. Eh, llevo aproximadamente 12 años en la escena del DJ, comencé muy pequeño, he sido DJ de radio, eh, soy productor audiovisual también, comunicador social y periodista y me he desempeñado en varias residencias en, en varios países. He tocado en Argentina, he tocado en Chile, he tocado en Ecuador, he tocado en Perú, he tocado en España. Eh, acá en Colombia más que todo me he desempeñado en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Cartagena. Y pues actualmente tengo una residencia en un bar famoso de Chapinero. También toco mucho en la zona del 82 y la 93, 
de la ciudad de Bogotá. Con el tema de, de las virosis, contagios, etcétera, pues obviamente nuestro espacio es de alto riesgo porque pues interactuamos con mucha gente, digamos, yo he tocado en sitios de 15.000 personas, 20.000 personas, como he tocado en sitios de 100, 50, 40, hasta 20 personas. Eh, obviamente los virus están, ¿no? uno tiene mucho cuidado, generalmente cuando, cuando uno está tocando, pues no sale mucho de su sitio de trabajo y pues se puede pues, evitar mucho contacto con la gente. Pero pues en mi, o sea, a mi, en mi opinión personal, eh, me gusta más el contacto de la gente, me gusta ver cómo la gente siente lo que uno hace porque pues para mí el, el músico y el DJ juegan con las fibras, como, como los actores también con las fibras y con los sentimientos de las personas entonces pues hay canciones que uno las hace reír, hay canciones que uno las hace llorar, hay canciones que uno las hace acordarse de, la, de, de personas importantes entonces pues la idea es que todo lo que uno hace sea único y especial pues para, para el público que, que lo rodea eh, como digo, eh, actualmente pues tenemos una gran exposición con, con unos bartenas que también pues son parte como de, del círculo que nosotros manejamos o, o como un chofer de, de bus que también tiene contacto directo, entonces pues es una profesión de alto riesgo en la cuestión de las virosis y esto y por eso también pues somos uno de los últimos sectores en, en volver a, a proporcionar nuestros servicios. En este corto audio, una persona especializada nos explica cómo cree que la cuarentena del COVID-19 ha llegado a afectar a la población más vulnerable, es decir, estratos 1, 2 y 3. Aquí él nos explica y nos da a entender que hay un grupo que ha ayudado a estas comunidades que se han visto demasiado afectadas gracias a que no tienen los recursos suficientes para lograr sobrevivir. A continuación, los dijo con el audio. El COVID-19 o la cuarentena ha afectado en su gran mayoría a la población de estratos 1, 2 y 3. En esta población es que encontramos el comercio informal, el mal llamado rebusque, la persona que tiene la papelería, la persona que vive de su salón de belleza, el empleado de la planta donde fabrican X o Y producto que también tuvo que parar, entonces le bajaron sus ingresos o los mandaron a vacaciones, bueno, en fin, este es el grueso, este es el grupo grueso de las personas pues que para mí se ven afectadas, ¿cierto? Aunque también hay otras aunque creo que nos afectó a todos o afecta a todo el mundo porque los grandes empresarios pues también tienen que proteger sus empresas y seguramente no van a contar con los recursos para poder sostener los empleos que creo que es lo que realmente va a afectar a todo el mundo y es la pérdida de, del empleo hay, un, hay unas estadísticas en las cuales dice que se van a perder alrededor de 2 millones de empleos y eso pues es una cifra super, su, supremamente grande y que va a generar un hueco en la economía o va a tener un impacto muy negativo en la economía y no va a ser fácil recuperarse de esto, ¿cierto? Eh, y bueno, ya de pronto, ¿qué están haciendo las personas? Creo que este sí fue un buen, una buena muestra de que, de que Colombia o de que las personas son solidarias. Eh, de una u otra forma todo el mundo se está ayudando, todo el mundo eh, está tratando de, si tiene algo más, entregarlo, si puede comprar una libra de arroz, darla, si tiene cinco mil pesos, donarlos. Y lo puedo decir porque con un grupo de compañeros al cual, o con el cual estamos haciendo un curso de liderazgo transformador en la sabana occidente, eh, pues nos pusimos en la tarea también de ayudar a 120 familias eh, que no estaban recibiendo ningún recurso económico o ningún subsidio del gobierno. Pues porque no están en ninguno de los programas, porque es la persona que tiene de pronto el taller metal mecánico y pues tiene un ingreso estable eh, entonces no pues no está ningún no, no recibe ningún subsidio o está el señor que pronto trabaja eh, al día haciendo mensajería y pues también recibía sus ingresos pues también se vieron afectados y ya no lo recibe entonces lo que tratamos fue de, de mapear esas personas y poder ayudarles por lo menos con un mercado eh, y lo que hicimos fue pues, un, con el grupo de, de compañeros tratar de reunir fondos por medio de videos, 
eh, sensibilizando en redes sociales y así hemos logrado hoy entregar 85 mercados y estamos trabajando por los que faltan pero entonces creo que lo que nos deja esta, esta emergencia sanitaria es pues que todos somos solidarios y que podemos dar un poco más de lo que o dar de lo que tenemos eh, sin que nos duela, ¿no? Porque es que creo que eso es lo que a veces eh, pasa con las personas, es que les duele entregar un poco de lo que tienen. Señoras y señores, así llegamos al final. Mil gracias a todos ustedes por la atención que nos han prestado. Y recuerde que nos escuchamos en otro capítulo porque nosotros los acompañamos en este tiempo de confinamiento. Pásenla bien y cuídense mucho. Oh.